、えー、ちょっと休憩です自粛生活も長くなってきて COVID も毎日毎日暗いニュースが多くってなんとなく気持ちが落ち込みそうな時なんですけどまあこんなあのバレエ TV を見て一生懸命勉強してる方々には無縁の話かなとも思うんだけれどもまあこんな時にどうしても世の中が暗いことが多い時にまあ,あのどうせ同じ生きてるんだったら楽しく生きようじゃないかと思って日々暮らしていますがまあそれもこれもまあ自分が病気をしたり患者さんから毎日毎日痛いってどういうことなんだ。年を取るってどういうことなんだっていうのを毎日教わっているので、まあ、それですごくそういう医者やっていてもちょっと医者とかけ離れたこう気持ちを持っている部分がちょっと強くってでそんな時に皆さんにいつもやるといいかなと思っているのが「ありがとう日記」です。前にえー、とマンダラチャートの時に少しお話をしたのかなとも思うんですけれども、えっと、認知行動療法の一つです脳みそは書き換えられるんですオキシトシンを出すとかセロトニンを出すとか痛みと絡めてよくそういう話をするんですけれども、まあ、3ヶ月例えばそういう自分のんだろう、えー、と考え方の、まあ、思考の切り替えというかまあいわゆる視点ですよねポイントオブビューを変えていくということで前頭葉のあのこう記憶を組み替えていったりとかすることもできるで3ヶ月頑張って騙されたと思って3ヶ月頑張ってくださいって外来ではよく言うんですけれども、まあ、どうしてももう嫌だな嫌だなと思っちゃう時にあの一つだけこの日に起こったいいことを日記に書いてみるっていう趣向ですで、えっと、大学でヨガの,あの研究させていただいている時に皆さんにやっぱりつけていただくんですけれども。まあ、一箇所痛かったりもちろん自分が病気を抱えてたりすれば、まあ、そっちにばっかり目がいってしまうし今コロナで、まあ、こんな学校が休みになっちゃったりいろんなねあのうちだってクリニックでなんだろうあの患者さんが減って経営困難に落ちるような事態にもなっていますけれどもでも、まあ、生きているって素晴らしいで今日例えばお天気がよくて太陽があったかくて気持ちよかったからすごく感謝ありがとうっていうようなことを1日1個綴るんですね本当何でもいいんです今日あのバレエをやって足を上げたらすごくスムーズに上がっていい形を取れてありがもうすごい感謝ありがとうとかなんとなく今日はお母さんが優しかったありがとうとか<笑>そんなんでもいいと思うんですけれどもあの認知行動療法です本当にちょっと気持ちが嫌だな今日嫌だなまあ、サボるのも大事休むのも平気あの嫌だなと思うことをやる必要はないと思うんだけれどもまあ、同じ時間だったら嫌なことに目を向けずいいこと一つだけ見つけて感謝するっていうのを日記に毎日毎日書いてみてください気持ちが落ちた時はすごく有用ですのでまあちょっとあのブレイクとしてこんなお話もあの外来で指導させていただいてます。